个捡了你！你啊！趁人之危吗属下和家人，和你我无关。这就得看我的心情了。楚兄弟，段长春今日和你并肩抗敌，我死之后，和楚兄弟坟墓并列，无主臣之分。哼，佳人佳义。阿紫，快走！哎，快走！有什么好看的？真是好机会！我最担心易阳指和六脉神剑，这下正好看看他们的招数。你看，真功夫使出来了，将这根细铁棍使得像六七十斤的铁战杖一样。真是造诣匪浅
都一起上了。乔帮主，你一定要管这些事儿吗？他们不单挑，咱们就一起上。嘿，奶奶的，这次有什么了不起的？呀！哎呀！小大侠，你先救了我女儿，现在，现在你又救了她，我真的不知道怎么谢你才好。我救她完全是出于私心，我不想她死在别人的手里，所以你根本用不着谢我。段王爷，我问你一句话，请你如实回答。在多年前，你是不是干了一件有愧于心的大错事？虽然这件事未必出于你的本意，可是你让一个孩子一生孤苦，甚至连自己的亲生父母是谁都不知道，是不是？不错，我为此事一直耿耿于怀，每次想起都非常不安。只是大错已经铸成，再也难以挽回。我总是对不起人。你既然已经知道自己铸成了大错，坑害了别人，为什么还要接二连三的干这些恶事呢？段茂行止不端，德行有愧。荒唐的事，实在干得太多了。他一向都是这样，我也从没怎么责怪他。今晚三更，我在那座青石桥上等你。希望阁下能够按时赴约，我一定准时到。大恩不敢言谢，乔帮主今日到来，我们不如喝上几杯。哼。哦，对了，你的伤势如何？要不要调养几天？这点轻伤不算什么，这样就好。咱们走吧。把狼招来了吧。吧小师妹，你果然在这儿啊！啊，三师兄、四师兄、七师兄、八师兄，这么巧啊！你们都来了。小师妹，我们正在找你，你居然打伤二师兄。啊，二师兄受伤了，哎呦，这这这究竟是谁干的？哼，小师妹，不要再装了。二师兄都已经告诉我们了，师傅他老人家也知道了。哎哎，三师兄，你可别诬陷我，还拿师傅来吓唬我。小师妹，我不是来和你斗嘴的，赶紧跟我们回去，让我们回去也好有个交代。啊，哎，回去啊？嗯，回哪儿去啊？我还要跟我姐夫去江南呢。要回去的话，你自己回去吧。我看你今天不是吃罚酒。三师兄，你要干什么呀？就算我肯回去，我姐夫也不让啊
谁是你姐夫啊？我怎么没看见、啊？哎，三师兄，我今天才知道什么叫做有眼无珠。跟我回去。嗯、你用了吗？用。用什么？当然，当然是什么王鼎了、啊。啊，我当什么玩意儿呢？原来是那东西呀、啊。哎呀，那顶不好玩，我已经把它给我解决了。啊！哎呦！你你是谁啊？你刚才不是看不见我吗？原来你武功这么厉害啊！快教教我！各位，不赔了。啊！等一下，把什么王鼎留下，否则我们……什么王鼎？什么东西？阁下武功高强，我们自愧不如。但什么王鼎是本门圣物，请你务必归还。阿紫，你是不是拿了还给他们？我不都已经交给你了吗？给我吗？啊，你给了我这么多东西，我怎么知道？阁下就不要再和我们斗圈子了。即使你给了我，我也忘了我把它放在哪儿了。呃，有可能放在信仰。信仰？哦不，等等。这几天我酒没喝够，记性不大好，我也记不大清楚了。阿紫，也许我放在大理了。呃，或者是信仰。哦，我想起来了，我把它放在马夫人家里了。可惜啊，我放了把大火，王鼎可能也会。啊，烧了，烧了。对对对，我想起来了，好像这王鼎啊是在那个马夫人家。哎，各位师兄，既然王鼎不在我姐夫身上，那我们可就失陪了。等等。嗯嗯。我倒想知道，这王鼎是干什么用的？这我不能说。你快放我下去！你自己下去吧。我会摔死的。快跟我说，什么王鼎到底是干什么用的？别放手，别放手！我说，我说，这什么王鼎是本门的三宝之一，是用来修炼化骨大法的。原来是这样。英雄，你放了我吧。好。把东西交上。什么东西啊？神木王鼎。你不是说放在马夫人家了吗？怎么现在又问我要啊？你不交出来是不是？好，各位，我确实没有拿你们的王鼎，信不信由你们。告辞了。哎哎哎哎哎、姐夫，你快回来呀、啊！要不，要不他们会杀了我的。你们，你们，你们，你们都别过来啊！否则不对你们不客气。你，嗯，哎呦，哟，您来了，哎哎，里边请，里边请，里边请。哎呀，哟，这位爷，小二，还有空着的房间没有？有有有，我这就给你准备去，你先到里边吃点东西。好。小二，接着。哎哎，别睡了，大师兄要来了，他一定能把小师妹抓住。哎哎，你说这次师傅会不会杀了他呀？那可没准
咱们还是快走吧，别让大师兄等急了。你看，前面有一间磨坊。真的？那我们快过去吧。叫，叫，叫。公子小心！啊啊！段公子，你没事吧？没事没事，好马也有失蹄的时候嘛。既然没事。就别傻笑了，快扶我下来啊！我们进屋再说。呃，就是就是，你看我多糊涂啊！哎，不成不成，你看我手这么脏，岂不是弄脏了王姑娘的衣服？我就洗干净再来扶你啊！哎，啊！我浑身上下都湿透了，还怕再多些泥吗？啊，就是啊，那就失礼了。有人吗？啊！抱歉，抱歉，我们只是来躲雨的，无意打扰二位。哦，你们有事请继续，不用管我们的。二位是姐姐，这只金钗送给你，请借我一身干净衣服。哦，我去拿件衣服给你换吧。不过这金钗我可不敢要。姐姐不用客气，这金钗我真是送给你的，可不可以带我到楼上换件衣服？可以吗？嗯，哦，这个你真的送给我了？你就要套衣服吗？这还会有假吗？哎，你来吧。走。将军叫你们出来抓人，你们却在这儿瞎转。我们正在查人，查个屁！亲眼看到一对青年男女到那边小磨坊去了，还说是抓人。抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！大妹子，这是俺最好的一套衣服了，你要是不嫌弃。就快脱下湿衣服，把它换上吧。谢谢姐姐。可我现在没有一点力气，麻烦姐姐再帮帮我。好说。啊，请问大哥贵姓？俺贵姓金。原来是贵姓金大哥。俺不叫金大。俺叫金二，金大是俺大哥。哦
，王姑娘，不好了，坏人又追来了。就在这里，接着走。嗯，这位大爷，来俺家磨房干啥呀？想必也是来避雨的吧？少废话，我们是来抓那对狗男女的。这位大爷，你可不能乱说呀！俺和俺花妹，那是，那不是狗男女，俺们是有婚约的。只是还没来得及办婚事，呃，你们，你们可不能抓俺呐！什么乱七八糟的！我天呀！二哥，二哥，二哥，哎呀，你没事吧？你们这些人为什么打我家二哥？别上来！别上来！别上来！上来，不过一会儿一定会攻上来。你说我们该怎么办呢？这小子好厉害，是不是会妖法？呃，现在怎么办？还往上冲啊？我可不想冒这个险。我有办法了，放火。嗯。你们要再不下来，我就放火烧你们了。啊！不好了，他们要放火。什么？快下来投降吧，不然老子真要烧了！看来他们真的要烧了。左右是个死，不如冲下去打他们个措手不及。臭小子，你敢耍我！啊啊啊啊啊啊啊啊家伙并不是很厉害，我刚才走的步伐你们看清楚了吗？段公子，你这凌波微步太复杂了，能再走一遍给我看看吗？那没问题，只是可要麻烦这几位老兄了。这位英雄好汉，请你绑开一面，这就走吧。我为了保护王姑娘，也杀了这么多人，我不想再杀人了。就算我输了，请你高抬贵手吧。你是谁？你为什么蒙着脸呢？
姑娘，你家伙已经疯了，我该怎么办呢？他的刀法散乱，我看不出来，你杀他胸口戳几指试试。掉、啊！我本来不想杀你的，是你自己自己送上门来的，不能怪我。啊。王姑娘，没事了。怎么会没事？你走吧，我不想杀你。哼，好大的口气！就凭你。杀得了我吗？好，好，好，我承认，我认输，请你饶了我们可以了吧？我看你嬉皮笑脸，丝毫没有求饶的诚意。段家的阴阳指和六脉神剑威震天下，再加上这位姑娘的指点，果然是非同小可啊！在下想领教领教你的高招。在下从来没有学过武功，拾财杀人，实在是迫不得已，请你放过我们吧。段公子，只怕还会有敌人再来，咱们还是快点走吧。啊、哦，是。你还没有杀我，怎么能走？我不想杀你。段公子。嗯、快去请教你的师傅，瞧他有什么办法来杀我。段公子，你快上来。我打不过他，咱们快逃跑吧。咱们是逃不掉的，他就守在下面。你，你先帮我把衣服穿好。哦。哦。闭上眼睛。我现在使不出一点力气，你先帮我把衣服穿好，但眼睛绝对不许睁开。你的手别乱摸！哦哦哦哦哦，对不起，对不起。小子，我叫你学武功来杀我，不是叫你们在那儿打情骂俏、动手动脚的。不必理睬他。好了，睁开眼睛吧。他不露自己的武功家术，我实在不知道怎么对付他。他很厉害吗？真人不露相。你刚才跟他动手，他已经使了十七种不同派别的武功。什么？才一会儿功夫，就使了十七种武功？是啊，他刚才用单刀圈住你，东砍的那一刀，是少林寺的降魔刀法。他在你的肩头那一击，那是慈悲刀，只制敌，而不杀人。他用刀架在你脖子上，那是本朝养老令公上阵擒敌的招数。最后飞脚踢你。用的是西夏人的弹腿，你是打不过他的，认输吧。我早就认输了。喂，我承认，我无论如何都打不过你。你能不能放了我们？哼，让我饶了你也可以。你只要答应我一件事，什么事？从今以后，你只要见到我，就趴在地上给我磕三个响头，高叫一声“大老爷饶了小的狗命”。是可杀不可辱，让我向你磕头，你休想！你真的不怕死？我当然怕死，但我绝不会向你磕头。哼！有朝一日我做了皇帝。你还不是照样给我跪下磕头啊？见到皇帝磕头，那是行礼，可不是求饶。废话少说，我问你答应还是不答应？不答应。好，那我就一刀杀了你。好，你要杀我，我也没有办法。但我求你一件事情，这位姑娘身中奇毒。你帮我把他送回太湖曼陀山庄他家里。我为什么要帮你？西夏征东大将军有令，谁抓到这位姑娘，赏黄金千两，封千户侯。这样吧，我写一封信，你送这位姑娘回去以后，你拿我的信到大理国去领黄金一万两
，奔走万户侯。<笑>你当我是三岁小孩子？你是什么东西？就凭你一封信就能给我黄金万两，封万户侯？<笑>我说的都是真的，你怎么可以不信呢？我警告你，如果你杀了我们，我表哥定会搅得你们西夏国天翻地覆，鸡犬不宁。你表哥又是哪位啊？我表哥是中原武林鼎鼎大名的慕容复，难道你没有听说过吗？嗯。如果慕容公子见到你跟这个小白脸这么亲热，他还会为你报仇吗？你别瞎说，我和这位段公子半点也没有什么。你叫什么？敢不敢告诉我？哼，本官情不更名，坐不改姓，膝下一品堂李延宗。你姓李？也是啊，这是西夏国的国姓。精忠报国，吞辽灭宋，西除吐蕃，南并大虞。阁下口气不小，李将军，统一天下不是只凭武功就可以的。你的武功也未必是天下第一，当今这世上，有两个人的武功比你强。哦，是哪两个？第一位就是丐帮的帮主乔峰，也就是这位段公子的结拜大哥。乔峰。恐怕未必就比我强吧。你说的第二个人又是谁啊？第二位，就是我表哥，姑苏慕容复。哼，果然不出我的所料。你倒是说说，这两个人，谁更高一些？只怕，只怕乔峰帮主要比我表哥功夫高一些。不过，你表哥博知天下武学。将来技艺日进，就能是天下第一了。将来天下第一的，只怕是这位段公子了。胡说八道！哼，他只不过是经你指点，学会了一门凌波微步，这样的武功也能成为天下第一吗？如果他听我指点，三年之后，或许胜不了乔帮主，但胜你却是易如反掌。好，姓段的小子，我现在就杀了你，免除后患。哎，不不不不不，我不会成为武功天下第一的。要是成了，要是成了，我也不会杀你，所以你就不用杀我了。李将军，原来你是怕他三年之后胜了你。哼哼，你别想激我，我才不会上你当的。我有言在先，只要他每次见到我磕头求饶，我绝不杀他。段公子，你的剑气时灵时不灵，到底是为什么？我也不知道。你冒险试试，用剑气刺他的右腕，先抱住他，然后夺他长剑，使出六阳融雪功来，消除他的功力。什么？六阳融雪功？那次你在曼陀山庄制服严妈妈时，不是用过这门神功吗？好吧，眼下也只有拼命试一试了。王姑娘，在下无能，没有办法护送你回去，实在是惭愧。他日，姑娘与你表哥成亲的时候，你别忘了在曼陀山庄的那几株茶花旁边，洒下几杯酒，送我喝你们的喜酒。王姑娘，我想这多半就是你说的背什么风的解药了。哎呀，臭死了，臭死了，上当了！你拿上了我闻闻，说不定以毒攻毒就能解毒。嗯，说的有理啊。这东西臭得很，你真的要闻啊？好臭啊！是啊，我就说它很臭的。再给我闻一下。不行不行，这东西实在太臭了，我宁肯中毒，也不再闻这种东西了。说，有一点力气了。这臭东西果然是解药，虽然我现在身体还没有完全恢复，但是四肢有点力气了。
现在我们要去哪里啊？阿朱阿碧，他们只怕也中了悲苏清风。咱们既然有了解药，就应该给他们送去，帮他们解毒啊。对呀、啊，我们有了解药，我们就可以救阿朱阿碧了。走啊！哎，我们是不是先把他们给埋了，然后在坟上立个碑啊？好啊，你就留下来给他们料理丧事好了。大炼、出殡。做法事，放焰口，等七七四十九日之后，你再去一一通知他们的家人。嗯，那那一王姑娘之间该怎么办呢？还能怎么样呢？一把火烧了吧。精神恍惚，有什么心事吗？是啊，我是在担心王姑娘。才不是呢，别骗我了，我知道你一定在想她。胡说！现在除了王姑娘，我还能想谁呢？还能有谁？当然是那个顶天立地的大英雄啦！死丫头，别胡说！你还不承认？刚才在凉亭里，你目送乔帮主离开时的眼神，我都看出来了。你呀，一定是对人家动了情了，死丫头，你还敢胡说？哎，你快看，那不是王姑娘和段公子吗？王姑娘，段公子，王姑娘，段公子。阿朱阿碧，你们也脱险了，真是太好了。是啊，幸亏乔帮主出手相救，我们才得以脱险，身上中的毒也全都解了。还有啊。你再敢胡说，看我怎么收拾你！<笑>好了，咱们走吧。驾！驾！驾！驾！在小磨坊里，多亏了这位段公子相救，不然我一定在劫难逃。<笑>我听风四哥说过，表哥近日要去少林寺。既然我们已经脱险了，那就赶快与他会合吧。嗯，段公子，我们要去少林寺，你要不要去？去少林寺？呃，呃，好啊，我正想去少林寺看一看呢。嗯。小师傅，是谁欺负你们了？我们寺里来了许多西夏人，杀了我们师傅，还把我们赶出来了。那你们的寺院在哪里呀、啊？我们是天庭寺的，就在那边。你们还是快走吧，走得越远越好。要是被那些西夏人抓住你们的话，他们会杀了你们的。看来西夏人把所有中毒的人都关在天宁寺了。这下坏了，乔帮主走的方向不对，也救不了人了。他救不救人是他的事，你担什么心呀？阿碧，你这话就不对了。你忘了乔帮主是怎么救我们的了吗？段公子、王姑娘，我想假扮成乔帮主混进寺内，把那些叫花子救了，也好让他们感谢乔帮主。这也算是我对乔帮主大恩的一点报答。好啊，对我大哥有利的事情，我全力赞成。可是，乔帮主他身材高大，阿朱，你能装得下吗？王姑娘，这你们就放心吧，看我的。<笑>老姑娘，是有什么话要跟我说吗？嗯，我想请你扮一个人，和阿朱姐姐一块儿去。可是
，想想又觉得不太合适。哎，想我办谁啊？丐帮的人，已经我表哥害死了他们的马夫帮主，但是，如果我表哥去救了他们，哦，他们就不会起疑心了。可是这样太危险了，我看还是算了吧。哎，那有什么危险啊？逃跑啊，是我段誉的拿手好戏。嗯。可是我表哥杀敌易如反掌，从来就没有逃跑的时候。对，那慕容北乔峰一起出现，救人把握会更大。段公子，其实你假扮我家公子非常容易，因为西夏人和丐帮的人都没有见过我家公子。对呀、啊，对呀、啊。人家慕容公子是人中龙凤，我哪办得像啊？不过为了救人，我只好硬着头皮试一试了，就怕待会儿逃跑的时候损害了慕容公子的名誉。段公子，嗯、我刚才说错了，对不起啊。嗯嗯、阿珠姐姐，你准备去哪易容改装啊？我要到前面小镇。去买些必须的东西。我家公子戴的是汉玉戒指，这儿没有，也就只好用青田石充数了。啊，真英雄戴汉玉，冒牌货也只能戴青田石了。王姑娘，你看看还有哪儿不像吗哎，兄弟，你也在这儿啊？大哥，大哥啊，你来了！刚才我们正准备扮成你去救丐帮那帮人，现在你来了，阿朱姐姐就不用改扮了。阿朱姐姐，哎，好了好了，丐帮那帮人对我无情无义的，我才懒得去理他们呢。哎，对了，兄弟，咱们在进城好好的斗一番酒，再和他四十大碗怎么样？大哥，丐帮的人都是你旧日的朋友，你还是救一救他们吧。啊，你真是个呆子，你现在这个样子。乔帮主能认出你吗？嗯，嗯，阿朱姐姐，你真是太神了你！你，咦，慕容兄弟，前面就是天宁寺了。到了寺里以后，不管西夏武士跟你说什么，你都不要搭理，由哥哥来应付。你只偷偷的去解丐帮的毒。好啊。要是待会儿他们非要跟我动手，该怎么办？我也不知道，走一步是一步吧。哦，驾！哎哎哎，驾驾驾驾！驾！驾！你们把丐帮的人藏到哪儿去了？我不知道。嗯，站住！你们是什么人？去通报你们家将军，就说丐帮的乔峰，还有姑苏的慕容复，前来拜会赫连铁树将军。你们
你们就是中原赫赫有名的北乔峰南慕容。正是，你们不是一直在找我们吗？我们现在自己送上门来了，还不快去通报！北乔峰，南慕容，今天能同时见到当今中原武林最有名的两个人，不枉我此行啊！二位请，走。二位请坐。听说姑苏慕容世家世代习练天下武功，杀敌一定用的是敌人自己的拿手功夫。他慕容父子年纪轻轻，竟然有这样的本领，真是让我钦佩啊！今天还望慕容公子露几手，让我们开开眼界。姑苏慕容敢号称精通天下武功！<笑>我看不见得吧？哼！看你那副文绉绉的样子，骨头还没有三两重。我岳老二怎么就不信你有这么厉害的武功呢？看来我这个傻徒儿并没有认出我来。阿朱姑娘的易容术果然厉害。小子，那我岳老二又会什么武功啊？你要是和老子动起手来，你打算用他妈的什么功夫来应付，才算是以老子之道还施老子之身呢？嗯。慕容小子，你快点说，我岳老二到底会什么功夫？嗯，南海恶神岳老三，你当年最拿手的本领是扭断别人的脖子。现在嘛，这几年武功长进了，最得意的本事是恶嘴剪。不过慕容公子，你知道我的武功，这算不了什么。要是如果你连我师傅的武功也会的话，嘿嘿嘿我就算真的服了你了。那，你师傅是谁呀、啊？嗯，我最近新拜了一个师傅，他的名字叫段誉。别的不用说，光是那个那个那个啊，嘿哟，哈、啊、哈、啊，那个凌波微步，嘿，当今世上就没第二个人会。嗯，好、哦，你是拜大理国段誉公子。嗯为师傅，那既然如此呢？哎，你师傅的绝技你已经学会了啊！恭喜恭喜！嗯，没有没有，我师傅没有把这套凌波微步传给我。嘿，不过慕容公子，既然你对天下武功无所不知的话，只要你能够走出三步凌波微步，我岳老二就算真的服了你了。哼，好，我就试试。岳老三，你来抓我！呀！我就算蒙上眼睛，你也抓不住。来呀、啊！呀、嗯！哎、让。南海恶神，慕容公子的凌波微步，跟你师傅比起来，怎么样啊？<笑>好啊。你小子蒙上双眼，居然能够躲得过我数招快攻，估计就算是我师傅本人也不一定能够办得到。姑苏慕容名不虚传，我南海恶神算是服了。哎哎，哎，啊，承让承让啊！好凌厉的掌力。
能有这样张力的，天下恐怕只有乔峰一人。哎呀！啊嗯嗯段先生，大将军现在在哪里？偷袭丐帮的是得手了吗？丐帮的人都抓到天灵寺里了，大将军亲自坐镇。很好，那袭击你的又是谁？是个高大的汉子，功夫极高。果然是乔峰。那人现在去哪儿了？他到天灵寺去了，估计是要去救丐帮的人吧。他怎么会去天灵寺？是你告诉他的。呃，听说大将军派出了数名的高手，以上乘的武功擒住了我们丐帮的几位兄弟，还请大将军看在南慕容、北乔峰的份上，把他们给放了吧。<笑>不错，我是抓了几个叫花子。不过，乔帮主，总不能就凭你这随随便便的几句话，我就把人交给你吧？嗯，刚才慕容公子大显身手，果然是名不虚传。乔帮主的功夫和慕容公子齐名，要是也能露上几手，让我们瞧瞧。只要我们能心服口服，我和连铁树一定把贵帮的英雄好汉交给你。呃，这个嘛，好说，好说。嗯，哎呀，那个混蛋下毒啊！那个兔崽子干的好事儿。嗯，哦，来，嗯，嗯，他们怎么动了自己的毒啊？神勇北肃清风，快去查明，快打解药来！禀报将军，属下们都没放毒，属下们都中毒了，动不了了。那是谁干的？快去查明！我要活活撕了他！大家现在动都不能动，怎么查呀？大将军，我看现在赶快想办法解毒吧。咱,咱们快走！哦、嗯，乔帮主，留步！有劳乔帮主，先帮我们解毒，在下。定有重谢。谁稀罕你的重谢呀、啊？我还要给我的丐帮兄弟们解毒呢。兄弟，咱们走。快走。吴长老，吴长老，吴长老。乔帮主，你你怎么来了呀？你是来救我们的吗？这是解药，用力吸几下，毒就可以解了。来，你哦，乔帮主啊，吴长老，时间紧迫，赶紧给其他兄弟解毒吧。好，啊罪行大明啊！啊，吴长风代表丐帮上下感谢你的救命的大恩大德呀！啊，在下大礼。嗯，啊，在下复姓慕容。哎，哎，帮主啊，嗯，你怎么，你怎么认识慕容公子啊？呃，乔爷和慕容父。原来是好朋友，哎，这个以前咱们还真不知道啊，怪不得乔爷在杏子林那么为慕容复开脱呢。嗯，这些事情以后慢慢再说。走，咱们去前面看看那些西夏人去。哎哎
还真是好险啊！是啊，要不是突然冒出一个傻徒弟来考我凌波微步的功夫，我还真不知道该怎么应付呢。这一老三真是帮了我们大忙，这徒弟没白收。哎，段公子，你说下毒的人会是我们家公子吗？嗯，你都猜不着，我就更糊涂了。我大哥，驾！别去，等一等，你不能见他。为什么？我扮成他这个样子，怎么跟他见面呢？哦，那那怎么办呢？咱们还是赶紧躲起来吧。啊，走。好。乔帮主，乔帮主，乔帮主，你又回来了。这些西夏人怎么处置？请帮主发话。我现在已经不是帮主了，以后你们不要这么叫我。哎，你们受伤了没有？多谢帮主相救，我们中的毒啊，都已经解开了。<笑>帮主，你还记得在杏子林里接到的那张腊丸传书吗？啊，就是徐长老不让你看的那张。嗯，哎，徐长老，拿出来给帮主看呢。启禀帮主，西夏赫连铁树将军率同大批一品堂高手前来中原对付我方。他们有一种毒气，叫飞苏清风，可以令人全身无力，只能束手就擒，危急万分，切切警惕，大信分舵，一大标。这个消息倒是来得及时，可惜我们没有看到，结果我们输得不明不白。帮主，不管别人怎么说，我白世敬今生永不忘你的相救之恩。白长老说的对，帮主，要不是你和慕容公子及时相救，那咱们丐帮就全都完了。什么慕容公子啊？啊啊！哦、啊，帮主。刚才有些魂人不知好歹的胡说八道，请你不要放在心上。就算你和慕容公子是朋友，那又怎么样？慕容公子，那就是慕容父了。我不认识他。哼，慕容父来过这儿。刚才那位慕容公子自称父姓慕容，也许不是慕容父。天下姓慕容的人很多，不一定就是慕容父嘛。乔峰，刚才你和慕容父一起来到这里，大家都看到了吗？你何必装成这样？徐长老，你的话我听不明白。我什么时候和慕容父来过这儿了？我看你是看错人了吧？帮主啊，人人不做暗事儿。再说。你救了我们的命，这是好事儿，有什么不好说的呀？吴长老，难道你也看到我了？哦，你看，嗯，这是你刚才给我的解药，你忘了？我给你的解药啊，吴长老，你刚才真的看到我既然你们平安无事，我也就放心了。乔峰告辞。慢。乔峰，把打狗棒留下。打狗棒我已经在杏子林交还给你们了。我们被抓的时候，那打狗棒被西夏狗贼拿走了。我们刚才找了半天，他们身上没有，肯定是你，趁机把它拿走了吧。哼哼哼哼哼。徐长老，我乔峰现在已经不是丐帮的人了，还要什么打狗棒
，你也太小看乔峰。乔帮主，帮主。段兄，快给我解毒啊！老大，您终于来了。你们都成了这副德行了，那些叫花子呢？我们都上了，这个破将军的当了，眼睁睁的看着那些叫花子都跑了。哼，你让我恶贯满盈丢尽了脸面，滚回你的西沙去吧，千万别让我再见到你。几位，都是少林寺的僧人吧？我们都是少林弟子。乔峰，你师从玄苦大师，我们也算是同门师兄弟。可是，你未免太过狠毒，别怪我们不念同门之谊、哎。几位大师，你们慈悲为怀，但是确实是误会我了。不要再花言巧语了，就算我们救不了人，惩办凶手总是来得及的。看招！呀呀呀天下人打我，而我乔峰又不还手的，只有我爹和我娘。只可惜，他们二老已经被大恶人给害死了。那个大恶人就是你自己！呀！哎呀我乔峰要杀人灭口。现在是易如反掌，我到底是什么样的人？希望你们今后能够明白。还想杀人灭口？只怕没你说的那么容易吧。乔峰，你最好老老实实束手就擒，跟我们回少林寺听候方丈发落。我乔峰不想得罪各位大师，告辞了。不远。